శుభం వియాగు శ్రీ గురు వ్యో నమ విశాఖ నక్షత్రం తులారాశి రాశ్యాధిపతి చూస్తే శుక్రుడు నక్షత్రాధిపతి చూస్తే గురుడు గురు శుక్రులు ఇద్దరు సమవిద్యులు అంటారు ఇద్దరు శుభగ్రహాలే అంటాం గురుడు ఒకరకమైన శుభాన్ని చేస్తే శుక్రుడు ఒకరకమైన శుభాన్ని చేస్తాడు గురుడు జ్ఞానకారుకుడైతే శుక్రుడు భోగకారకుడు ఒక యోగంలో వెళ్ళాలి అంటే భోగం లేని మోక్షం లేదు ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో అన్నీ అనుభవిస్తే కానీ మోక్ష మార్గానికి మనిషికి ఆలోచన రాదు ఎప్పుడు ఏదో లేదు లేదు అన్నట్టుగా ఉంటాడు ఎంత వచ్చినా కానీ ఒక భోగంలో నుండి మోక్షం రావాలి పండిన తర్వాత పరిపక్వం చెందుతారంటారు అంటే అనుభవం పొంది పండిన తర్వాత అంటే పింజ కాయ పండు ఆ తర్వాత పరిపక్వం అనమాట మనం చూస్తున్న పొలల్లో ఒక న్యాచురల్గా మనకు ప్రకృతి అన్నీ నేర్పుతుంది ఇవన్నీ ఎలా బతుకుతున్నాం ఎలా ఉంటున్నాం ఎలా మోక్షం పొందుతాం అనేది ఒక చెట్టుని చూసినా ఒక కాయను చూసినా మనకు అన్నీ తెలుస్తూనే ఉంటాయి అటువంటి ఈ గురు అన్నవాడు విశాఖ నక్షత్రాధిపతి అయి ఉండి శుక్రుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ శుక్రుడు భోగకారకుడు జ్ఞానకారకుడు ఇద్దరు కలిసి ఉన్న స్థలము నన్ను విశాఖ నక్షత్రం కాబట్టి చాలా బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటారు ఇటువంటి అప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తేనే కానీ ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో మనం బతకలేం కాబట్టి జ్ఞానం ఉపయోగిస్తే కానీ భోగం రాదు కాబట్టి మోక్షం రాదు కాబట్టి ఈ గురు బలం ఎంతవరకు ఉంది ఈ వ్యక్తి కానీ చూసుకోవడం చాలా అవసరం అంటే గురువు ఎక్కడున్నాడు గురువు బలంగా ఉన్నాడా బలహీనంగా ఉన్నాడా ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడా నీచస్థితిలో ఉన్నాడా స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాడా ఎలా ఉన్నాడు ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు ఇవన్నీ మనం అనలైజ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి గురు బలం పెంచాలా పెంచకూడదా అంటే ఇక్కడ ఒక నక్షత్రాధిపతి గురుడైనంత మాత్రాన మీరు పుట్టిన నక్షత్రం విశాఖ నక్షత్రం కాబట్టి కనక పుష్పరాగం పెట్టేసుకోవాలని రూల్ కాదు అక్కడ మళ్ళీ లగ్నానికి అనుసంధానం చేసి చూస్తామని కానీ బేసిక్గా ఏంటంటే వీళ్ళు చేసుకోవాల్సిన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏంటంటే రత్నానికి వచ్చినప్పుడు కనక పుష్పరాగం అనేది గురు బలం పెంచుకోవడం కనీసం మూడు క్యారెక్టర్లు అయితే పెట్టుకోవడానికి అవసరం పడుతుంది అదేవిధంగా గురు మంత్రం గురువు అనేసరికి ఇక్కడ సాక్షాత్ ఆ గురువు అనేవారు ఏంటంటే దైవంతో సమానం ఈశ్వరుడే మన గురువు అనుకోవాలి అది గణపతి గురువు అనుకోవచ్చు లేకపోతే మేధా దక్షిణామూర్తి అనుకోవచ్చు దత్తాత్రేయులు వారు అనుకోవచ్చు ఇలా లౌకిక ప్రపంచంలో ఇప్పుడు కనబడుతున్నాయి అంటే సాయినాథుడు రమణ మహర్షి గారు ఇలా చాలామంది గురువులు ఉన్నారు సో ఎవరిని గురువుగా మనం భావిస్తామో ఆ గురువు మూల మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తారో కనక పుష్యరాగం పెట్టుకుని సహజంగా నక్షత్ర బలాన్ని మనం పెంచుతున్నాం కాబట్టి ఆ నక్షత్రం మనల్ని ఆ నక్షత్రం పుట్టినాం కాబట్టి మనం కొంత తెలియని ఒక బలం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది విచక్షణ జ్ఞానంతో ముందుకు వెళ్తూ రాజమార్గం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి మంత్ర సాధన చేయండి అదే రత్నానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం కనక పుష్యరాగము చక్క ఇది అండి సిలో అనేది ఉంటుంది అటువంటి కనక పుష్యరాగం కనీసం ఒక త్రీ క్యారెట్స్ వరకు స్టాండర్డ్గా పెట్టుకోగలిగితే గురువు బలం వస్తుంది చక్కగా రాజమార్గాన్ని చూపించే అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చెప్పగలుగుతామండి శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ